നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എൻ നൂഞ്ഞേരി എടി നിന്റെ ചെക്കനടുത്ത് ഏതാ പുതിയ അവതാരം ജോയുടെ അടുത്ത് കൊഞ്ചി കുഴയുന്ന രമ്പയെ കണ്ട ലാമി അത്ഭുതത്തോട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് ഞാൻ കവിളും വീർപ്പിച്ച് നിന്നു ഇപ്പൊ അവർ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേസിങ് റൈഹാനും ഇല്ല എന്തൊരു ഉൽപ്പീരടി അവള് അവളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് മിക്കവാറും അവള് അവനെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന തോന്നുന്നു ഷാദി മിണ്ടാതിരിക്കാം നമുക്കോളെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ പ്രാന്തി പിടിച്ച് നിക്ക കളിയിലാണ്ട് നിൽക്കുക അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങല്ലേ അതിനിടി നിന്നോടല്ല വേറെ പെൺകുട്ടിയോടും ജോനിങ്ങനെ ചിരി സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി സംസാരിക്കുക മാത്രം ആരായിരിക്കില്ല അവള് എന്റെ മനസ്സിലെ കനൽ കോരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പിശാചിക്കൾ അതിന് ആരായിരിക്കും അതവന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാ ജെറാ നൂറി ഇത് നൂറോട് പേരല്ലേ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാലിക്കുന്ന കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നോക്കി ഒരു സോറി പാസ്സാക്കി അവറ്റകളെയും വലിച്ചു മാറി നിന്നു അതിനെന്തിനാ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ കാറിക്കൂന്ന് എടി നൂറുമ്പോൾ അവന്റെ പെറ്റാണെന്ന് അവൾക്ക് ആ പേരിട്ട് ജോഹനാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ലാമി അതെ അപ്പൊ അവന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ പേരാണോ അവൻ നൂറുമ്പോൾ കിട്ട് ഉം എങ്കിൽ അവളായിട്ട് അവന് ലേശം ഉണ്ടായിരിക്കും നീ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ച് മനസമാധാനം കളഞ്ഞതാ വീണ്ടും വീണ്ടും സമാധാനം കളയുന്നത് കയറ്റി മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അവള് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊഴിയും തട്ടി അവനെയും വളച്ചുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ചാൻസും കാണുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ് വേവലാദിയുടെ ലാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുഖം കൂട്ടി ചിരിച്ചു നീ ഇവിടെ പുച്ഛവും വാരിയോധരെ നിന്നു എന്നിട്ട് അവൾ അവനെയും കൊണ്ട് വന്ന് നോക്കി മോഹിക്കൊണ്ടിരിക്കാലോ നെവർ അതിന് ജോ അവിടെ കൂടെ പോയാലല്ലേ ആ പേടി എന്തായാലും എനിക്കില്ല ജോ ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ട് പോവില്ല അതെന്താ നിനക്ക് അത്ര ഉറപ്പ് ദാ ഇത് തന്നെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള റിങ് അവർക്ക് നീട്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അവർ സംശയത്തോടെ നെറ്റി വിളിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും പിന്നെ എന്തോ ബൾബ് എത്തിയ പോലെ രണ്ടും കണ്ണും തള്ളി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതേ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത് സോ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതിരിയുള്ള അവറ്റകളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് ഹി പ്രപ്പോസ് മി ആൻഡ് വി ആർ ടുഗദർ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടും ഇപ്പൊ ബോധം പോയെന്ന മട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി കൊണ്ട് ഷാദിനെ ഹഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാമി അതുപോലെ തുള്ളിച്ചാടി ഹഗ് ചെയ്തു എപ്പോ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ലാമി നീ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച എന്തിനാ അപ്പൊ രാവിലെ കണ്ട പാട് പ്രപ്പോസിന്റെ അടയാളാണല്ലേ കൊച്ച് ഗള്ളി എന്നെ മറുപടിക്ക് പോലും കാത്തിരിക്കാതെ ചോദ്യത്തിന് മേൽ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവരെന്നെ ഇക്കിളി കൂട്ടിയപ്പോൾ ചിരിച്ചിരിച്ച് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് കുരുപ്പോൾ നിർത്തായപ്പോൾ ഞാൻ കലിപ്പായി അപ്പൊ അവറ്റകൾ അടങ്ങി നിന്നു ഇനി പറ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബിസിനസ് മാൻ ജോഹൻ മാലിക്ക് നിന്റെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കഥ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ മുതൽ എന്റെ ചെക്കൻ അടുത്ത് മാറ്റട്ടെ എന്നിൽ അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടും യു ക്യാരി ഓൺ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ വേറെ ആരെയും അറിയിക്കണ്ട അവന്മാരോട് പോലും പറയണ്ട ഷാദി പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നോട് ഓക്കെ മേഡം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ആ മാനത്തിന് എന്റെ ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറ്റട്ടെ ജോഹൻ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പരിചയക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാഡ് വന്നത് നോക്കാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ആരോ എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാറയെ കണ്ട് അത്ഭുതത്താലിന്റെ കണ്ണ് പിഴിഞ്ഞു സാറ അവളെ നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ ജോഹൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇടിച്ചു കയറി ഹഗ് ചെയ്തു ഏയ് വാട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് നീ എന്താ ഇവിടെ അവൾ ഇവിടെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റെയ്ഹാൻ അവളുടെ കസീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ അങ്കിളിന്റെ വീടാണിത് എന്നാലും നിന്നെ വിളിച്ച് കാണുന്നതും തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലോങ് ടൈം അല്ലേ യാ പക്ഷെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയാണ് ഇവന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ കാണാനും കൂടിയാ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷന് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് റെയ്ഹാനും റേസിയും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിനായി കുറച്ച് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് കരുതി സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ റെയ്ഹാനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട
എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആയിരന്റെ ആമിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവൾ അന്തമിട്ട് നോക്കി ഇന്ന് പോയി സാറയാണെ എന്നെ അവളെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് അവൾ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഡാർലി ഞാൻ നിന്നെ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചെന്നോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും വലിച്ചു വാ നിന്നപ്പോൾ സാറ എന്നോട് ആയിരെ നോക്കി ഇത് എന്ന് നീട്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആയിര അവളെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് നടിച്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാരാ സോ ഇതെൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ജെറ നൂറി ഓ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിര അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചെന്ന് വരുത്തി സോഹൻ ഇത് ആയിര ചൂണ്ടിക്കാണി സംശയത്തോടെ സാറെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിര ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്നു മിസ്സിസ് സോഹൻ മാലിക് എന്താ സോ നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി ഈ സോയുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഐറാമി സോയുടെ വൈഫാണ് കൂടാതെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് സോക്ക് ഞാനില്ലാണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫീസിലും വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റായി നിയമിച്ചതാ ഈ സോയുടെ ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പെണ്ണ് തള്ളി മറിക്കുന്ന കേട്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ എന്ന മുന്നിൽ ഞാൻ അവിടെ വായിന്തോട് നോക്കി നിന്നുപോയി ഓ ഐ എം സോറി സോഹൻ മാരീഡ് ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ നോക്കി സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ഇടയിൽക്കാരി ആയിരുന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു ഏയ് അതിനെന്തിനാ സോറിയൊക്കെ പറയുന്നത് സോറി പറയുന്നത് അതിന് കെട്ടിയോന്നല്ലേ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ട് മാരേജിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നതിന് പിന്നെ സോയേയും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ എന്നില്ലാത്ത നാടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിയുടെ മുഖം വല്ലാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കല്യാണക്കാരും പറയാത്തോണ്ട് സോ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്നും കൂടി പെണ്ണ് പറയുന്ന കേട്ടിപ്പോ സാറേക്കാളും പകച്ച് പണ്ടാരടങ്ങിയ ഞാനാണ് കണ്ടോ ചെങ്ങൈമാറേ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളി മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലുള്ള അഭിനയത്തിന് ഡ്രാമ ക്യൂൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഓ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിവേ കൺകസ് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിരിയും തന്നു അവൾ എനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഓ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിര അവൾക്ക് നേരെ കൈ കൊടുത്തു അതിന് സാറെ വിളറി ചിരിയോടെ ആയിരെ നോക്കി എത്ര മന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മന്ത ആവാറായി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നിട്ടപ്പോൾ എപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ മേളെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് പിച്ചിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി വിളിച്ചു അപ്പോൾ സാറ എന്നെ തന്നെ വിടാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് നിരാശ പടർന്നിരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അവൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റായി പോയി എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് അവൾക്കെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവൾ അറിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും ഞാൻ അവൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് അവളോട് തോന്നിയിട്ടില്ല അവളോടൊന്നല്ല വേറെ ആരോടും തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ കുരുട്ടിനെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല സോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുക ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നും എന്തൊക്കെയോ സ്മെൽ അടിച്ച് ഓക്കാനും വരിക നമുക്ക് റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനുണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണമൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് തലവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സാറേ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോട്ടെയെന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് റൂമിലെത്തിയതും അതുവരെ എൻ്റെ ചുമലിൽ ചാരിയുന്ന പെണ്ണ് എന്നെ ഒരൊറ്റ തള്ളലായിരുന്നു എടി ഗുരുട്ട് നിനക്ക് അവിടെ വെച്ച് തള്ളി മറിച്ചൊന്നും പോരാണ്ടാണോ ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും തള്ളുന്നു എങ്ങനെയോ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളെന്നെ തുറിച്ച് നോക്കുക ആഹാ ഇപ്പൊ ഞാൻ തള്ളിയതായി കുഴപ്പം നീ കണ്ടോൾമാരുടെ കൊഞ്ചി കൊഴിഞ്ഞതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കണ്ടോൾമാരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ എന്ത് മേറ്റാണെങ്കിലും നീ കൊഞ്ചിയില്ലേ അതല്ല ക്ലാസ്മേറ്റിനൊക്കെ ഹഗ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ നിന്നെപ്പോൾ തന്നെ റേസിയുടെയും ക്ലാസ്മേറ്റ് തന്നെയല്ലേ അവള് എന്നിട്ട് അവനവൾ ഹഗ് ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് കുരങ്ങ നീ അവൾ ഹഗ് ചെയ്യാൻ പോയത് എന്ന് ഭദ്രകാളിയെ പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ട് പെണ്ണ് പറയുന്നു കേട്ട് പെണ്ണിന്റെ കുശുമ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ചിരി വന്നുപോയി ചിരിക്കുന്നോടോ കൊരങ്ങ ആഹാ എനിക്ക് ചിരിക്കാനും പാടില്ലേ പാടില്ല എന്തിയെ സത്യം പറഞ്ഞു അവൾ നിന്റെ പഴയ കാമുകി പോലാണോ നീ എന്തിനാ അവളുടെ പേര് തന്നെ നൂറുമോൾ കിട്ടത് കാമുകിയും അവളോ അവൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നൂറുമോൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ പേരിട്ടൊന്നല്ല നേക്കും സിയക്കും മാച്ചായ പേര് സെർച
അവിടെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ പ്രത്യേക കുറുകലോടെ സോ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ കുറുകലോടെയുള്ള ആ വിളി എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അവളുടെ വയറിലെ പിടി ഒന്നുകൂടി മുറുക്കി ചേർത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ണിറുക്കി ചിമ്മി തലചിരിച്ചു അവളുടെ തലയിലെ തട്ടം താഴെ വീണതും അവളുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രത്യേക സ്മെല്ല് എന്നെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അവളുടെ മുടിയഴകൾ പതിയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവളുടെ നഗ്നമായ പുറംഭാഗത്ത് എന്റെ ചുണ്ടമർത്തിയതും അവൾ ഇക്കിളിയെടുത്ത് പുഴയുന്നതോടൊപ്പം അവളുടെ പുറത്തെ നനുത്ത സ്വർണ്ണരോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിരുന്നു എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ ഓടി നടന്നു സോ എന്ന് വിളിച്ച് അവളുടെ കൈകൾ എന്റെ കൈക്ക് മുകളിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിരുന്നു പതിയെ ഞാൻ അവൾ എന്റെ നേർക്ക് തിരിച്ചപ്പോഴും അവൾ കണ്ണു തുറക്കാതെ തലയും താഴ്ത്തി അതേ നിർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുസൃതി തോന്നിയതും ഒരു കള്ളച്ചിരിയോട് അവളെ നോക്കി മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു അവൾ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ച് വയറിലേക്ക് അമർത്തി മുത്തിയതും പിന്നെ ശ്വാസമൊന്ന് നീട്ടി വലിച്ച് കണ്ണുമെഴിച്ച് എന്നെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കി അവളുടെ വയറ്റിലുള്ള എന്റെ ചുണ്ടുകൾ മാറ്റാ തന്നെ ഞാൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് അവളുടെ വയറിലേക്ക് തടവിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാവക്ക് സുഖല്ലേ എന്ന് വയറ്റിലേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ സ്വയം നെറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് എന്നെ ദയനീയമായി നോക്കി ഞാനറിയാണ്ട് എന്റെ വാവ് ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ആക്കി പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വയറ്റിലേക്ക് ചുണ്ടാമർത്തിയപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ കരയെന്ന മട്ടിൽ ചുണ്ടിയുളുക്കി അല്ല ഇത് മോനായിരിക്കോ അതോ മോളോ ആഹാ അതുവരെയൊക്കെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേട്ടതും ഞാൻ ഐ ആം ട്രാപ്ഡ് എന്ന മട്ടിൽ വേഗം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഹോ മൈ ഗോഡ് ഐ ആം ഫിനിഷ്ഡ് ഇതിലും ഭേദ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ആ ശരീരി കുടുംബം എൻ്റെ സ്വന്തം ഡാഡാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ നിലയും വിലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുളിച്ചലോ പടച്ചോനെ എന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ അയറെ ചെരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഒരുമാതിരി ഇഞ്ചി അടിച്ച അണ്ണാനെ പോലെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് നിൽക്കുക ഇതിലും ഭേദ എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഹായ് ഡാഡി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്ന എന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്നെന്തൊക്കെയോ കിളി പോയ പോലെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് ആ കുരിപ്പ് മുങ്ങി അവള് പോയ വഴി വായി തുറന്ന് നോക്കുന്ന ഡാഡിയെ കണ്ട് അടുത്ത കൂടെ എന്റേതാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അവളുടെ അതേ അടവ് പുറത്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി വാട്സപ്പ് ഡാഡ് എപ്പോഴും വന്ന് ഡാഡ് അത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലേ ഇന്ന് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരണം ഡാഡിക്ക് ഞാൻ മോമ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തരാം അപ്പൊ ഞാനങ്ങ് പോട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങാൻ നോക്കി എന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു അടിയിട്ടിയത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വളിച്ച് കളി വിളിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഡാഡ് എന്റെ സേവി പിടിച്ച് പൊന്നാക്കി മര്യാദക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് കെട്ടികളും കുട്ടികളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വയ്യ അല്ലേ എന്നിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഉമ്മയും പാപ്പയും കളി കളിക്കുക എന്റെ ചെവി പിടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാഡിനെ ശകാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഈ സീൻ കണ്ടു വന്നാൽ എന്റെ ഇമേജ് ഡാമേജ് ആവുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡാഡിയോട് ആ ഡാഡി വീട്ട് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ കെഞ്ചി എന്നാലും എന്റെ ഹാനും നീ ഇങ്ങനെ വെളിവില്ലാത്ത കളി കളിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല എന്റെ മക്കളുടെ ഏറ്റവും മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ള മോനായിരുന്നു നീ എന്റെ ചെവിയിലെ പിടുത്തമിട്ട് ഡാഡ് പറയുന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ശരിയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സീരിയസ് ഫേസ് ആയിരുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനും എനിക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിട്ട് കളിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും നോർമലി തോന്നുന്നു നൂറമോട് കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാര്യത്തിലും പക്വതയോട് ഇടപഴകുന്ന ഞാനാണ് അയറയുടെ കൂടെ കൂടി കുട്ടികളെയുമായി നടക്കുന്നു അതോർത്തപ്പോൾ എന്റെ ചുടിയിലൊരു പുഞ്ചിരി വിടുന്നു ഷീസ് റിയലി മാജിക്കൽ അലിഹാനു നിനക്കിപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിനക്കറിയോ നിന്റെ ഈ നുണക്കുഴി കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിരി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവള് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന വീണ്ടും എനിക്ക് ശരിക്കും നിന്റെ നുണക്കുഴി കാണാൻ പറ്റിയത് നിന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ എന്ന അവളെ കുറിച്ച് ഡാഡി പറയുന്ന കേട്ട് യെസ് ഷീസ് റിയലി എ മാജിക്കൽ ഗേൾ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു അപ്പോ ഇനി എന്റെ മോൻ അവളെ കെട്ടുന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം
ഞാൻ നല്ല ലാവിഷായിട്ട് കല്യാണം കൂടാ എന്ത് ഡാഡി അങ്ങനെ പറയരുത് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നിനക്ക് പറ്റിയില്ല വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചല്ലേ എന്നാ നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ശവത്തിൽ കുത്താതെ ഡാഡി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യങ്ങർ സണ്ണല്ലേ അത് നീ പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലേ മോനെ അപ്പൊ എന്റെ മോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മരുമകളുടെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് പേര് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഗ്രാൻഡ് പാ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വരട്ടെ എന്ന് വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഓൾഡ് പീസിനെ നോക്കി ഞാൻ മുഖവും ചുളിച്ച് നിന്നു പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഫുഡിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട ഞാൻ വന്നോളാം ഡോറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗും അടിച്ച് കോട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കി പോകുന്ന ഡാഡിയെ കണ്ട് പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിലത്ത് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി ഓൾഡ് പീസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും എന്റെ അല്ലേ ഡാഡി അപ്പൊ മൂപ്പര് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ തന്നെ കളത്തിലിറങ്ങേണ്ടി വരും ഐ ഹോ ടു പ്ലാൻ സംതിങ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ട് ഇട്ടേച്ച് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞ് ഒരുത്തില്ലേ അവളെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒടുക്കത്തെ കത്തിയടി അവളെ പിന്നെ പൊക്കിക്കൊള്ളാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്നെ കണ്ട ഡാഡ് എന്നെ വിളിച്ച് ഡാഡിന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ എന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഗമയോട് ഡാഡി നോക്കിയപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് പുച്ച അസൂയാണ്ടില്ലേ ഐ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജനറൽ മാം വെൽക്കം ടു ദി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മയക്കരുത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയായി സംസാരത്തിൽ മുഴുകുന്ന എല്ലാവരും സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തെത്തി സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ഓരോരുത്തരായി ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡാഡിയുടെ കൂടെ പോകാതെ വേറെ സീറ്റിലിരുന്നു വെറുതെ എന്തിനാ ഓൾഡ് പീപ്പിൾസിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന പോസ്റ്റ് ആവുന്നു റേസിയോ അജു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റിൽ അയറക്ക് വേണ്ടി കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ അവൾ വേറൊരു ടേബിൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംസാരത്തിനുള്ളിൽ അറിയാതെ എന്നിൽ അവിടെ കണ്ണുടക്കിയതും അവളെ കണ്ണെടുക്കാൻ നോക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട് ബ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തലവിനിച്ച് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഞാൻ താടിയിൽ കൈവച്ച് തലചിരിച്ച് ഇരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കാണാത്ത പോലെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കി സ്റ്റേജിൽ ഹോസ്റ്റ് എ എസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചും റെയ്ഹാന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ചും അവിടെ അച്ചീവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെയോ തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവളുടെ നോട്ടത്തിന് വേണ്ടി അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അവളെ ഇന്ന് ഇടം കണ്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവൾ നോക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കി ഇവിടെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കാര്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ കളിയൊന്നും കാണില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ വായി നോക്കുന്നു വേറെ ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലെന്നാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹോട്ട് ഡിസ്കഷൻ എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കും ദി ഫേമസ് ബിസിനസ് മാൻ സോഹൻ മാലിക് ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഗേൾസിന്റെ വായി നോക്കിയിരുന്നെന്ന് ഇല്ലയിൽ സോഹൻ മാലിക്കിന്റെ മനം കവർന്ന പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും സോഹൻ മാലിക് എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത കാര്യം കണ്ട നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടിലെ മീഡിയാസ് ഫുള്ളുണ്ട് ഇവിടെ സോ കുറച്ച് കെയർ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പുറത്തറിയുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയിരുന്ന സൽപ്പേര് മാറി വായി നോക്കി എന്ന പേര് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോലും ശരിയാവില്ലെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ഇട്ട് അവൾ ഫോൺ എടുത്ത് മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി നീ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ലത് ഇല്ലേ ഞാൻ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴും പെണ്ണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സൽപ്പേര് പോലും പ്രശ്നമല്ല അവളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവളെ നോക്കി മീശി പിരിച്ച് എണീക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് വന്ന സാറയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എണീക്കാൻ നിന്ന ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു റേസിയും അജുവും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവറ്റകൾ രണ്ടും വൈ
പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേൾക്കില്ല എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് സോ സാറ നിനക്ക് പറയാനുള്ള ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേലിച്ച് ആയിരുന്നു സോഹൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തന്നെ നിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം